மை ட்ரீம் டிஎன்பிஎஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரைக்கும் உள்ள சோசியல் சயின்ஸ் நோட்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரலாறு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த டைனோசர்ஸ் அப்படிங்கிற பெரிய விலங்கின் முட்டைகள் தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் பகுதியில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது அவை வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தை சார்ந்தவை நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய தகவல்களை ஆதாரங்களுடன் தொகுத்து கால வரிசைப்படி கூறுவது வந்து வரலாறு தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதித்ய நல்லூரில் நூறு ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் நடந்து வருது இதன் தொடர்ச்சியாக அண்மையில் கிபி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அகழ்வாராய்ச்சி பணியை தொடர்ந்து போது ஒரே இடத்தில் நூற்றி அறுபதுக்கும் அதிகமான முதுமக்கள் தாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அதனால் அங்கு நீண்ட காலத்துக்கு முன்னே முன்னரே மனிதர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது தெரிய வருகிறது மக்கள் வாழ்ந்த காலம் அக்கால நிகழ்வுகள் உணவு முறை பண்பாடு பழக்க வழக்கம் ஆட்சி முறை கலை இலக்கியம் போன்றவற்றை பற்றி அறிய உதவும் எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் பழங்கால பொருட்கள் முதலியன வரலாற்று ஆதாரங்கள்னு அழைக்கப்படுது பொதுவாக வரலாற்று காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்று இரு காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம் அக்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும் பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலத்தை வரலாற்று காலம்னு சொல்கிறோம் இலக்கியங்கள் வரலாற்று குறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் போன்றவை இத்தகைய எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தை அறிய உதவும் ஆதாரங்கள் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தை பற்றி அறிய அந்த காலத்தை சார்ந்த பொருள்கள் சிதைவுகள் கற்கள் மரங்கள் விலங்குகளின் கொம்புகள் எலும்புகள் கற்கருவிகள் மண்டை ஓடுகள் படிமங்கள் போன்றவை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கிடைச்சிருக்குது இந்தியாவிலும் பல்வேறு இடங்களில் சான்றுகள் கிடைச்சிருக்குது இவற்றை கொண்டு இந்தியாவின் தொல் பழங்காலத்தை அறிய முடியுது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்பதை பழைய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் டு கிமு நாலாயிரம் வரை செம்பு காலம் கிமு மூவாயிரம் டு கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை இரும்பு காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு அறுநூறு வரை என வகைப்படுத்தலாம் ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவுகளை கொண்டு கற்காலத்தை புதிய கற்காலம் பழைய கற்காலம் என ரெண்டா பிரிக்கலாம் பழைய கற்காலம் மனிதன் ஒரே இடத்தில் நிலையாக தங்கி வாழலாம் அவன் காடுகளிலும் மரக்கிளைகளிலும் பொந்துகளிலும் மற்றும் குகைகளிலும் தங்கினான் ஆதி மனிதன் சிக்கி முக்கி கற்களை பயன்படுத்தி நெருப்பை உண்டாக்கினான் ஆதி மனிதன் இடி மின்னல் முதலியவற்றுக்கு பயந்தான் அவற்றை வணங்கினான் ஆதி மனிதன் தன்னை குளிர் வெயில் மலை போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியதாக இருந்துச்சு எனவே இலை தலைகள் மரப்பட்டைகள் விலங்குகளின் தோல் ஆகியவற்றை உடையாக பயன்படுத்தினான் கரடு முரடமா கரடு முரடான கற்கள் மரக்கிளைகள் எலும்புகள் விலங்குகளின் கொம்புகள் முதலியவற்றை கற்க கருவிகளாக பயன்படுத்தினா ஆதி மனிதன் காடுகளில் கிடைத்த காய்கள் கனிகள் கிழங்குகள் விலங்குகளின் இறைச்சி முதலியவற்றை உண்டான் ஒரே பகுதியில் உணவு கிடைக்காத காட்டிக்கு காட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் உணவை தேடி இடம்பெயர்ந்தான் காய் கனி கிழங்குகள் கிடைக்காத போது ஆதி மனிதன் விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்டான் அவ்வாறு வேட்டையாட கற்கள் மரக்கிளைகள் விலங்குகளின் கொம்புகள் முதலியவற்றை கற் கருவிகளாக பயன்படுத்தினா முதலில் சிறு சிறு விலங்குகளை தனியாக வேட்டையாடினா அதுக்கப்புறம் கூட்டத்துடன் சென்று வேட்டையாடினான் வேட்டையில் ஆண்களும் பெண்களும் பங்கேற்றனர் மடியில் குழந்தையை கட்டி கொண்டு ஒரு பெண் அன்பு விடுவது போன்ற ஓவியம் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பிம்பேக்க குகையில் இருக்குது இந்தியாவில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைக்க பெற்றுள்ள இடங்கள் மத்திய பிரதேசம் சோன் ஆற்று படுக்கை பிம்பேக்கா மகேஷ்வா ராஜஸ்தான் லூனி ஆற்று சமவெளி கர்நாடகம் பாகல்கோட் ஆந்திர பிரதேசம் கர்னூல் கொகைகள் ரேணிகுண்டா தமிழ்நாடு வடமதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் முக்கிய தோற்றங்களின் ஆண்டுகள் பூமியின் தோற்றம் நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதனின் தோற்றம் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வேளாண்மை தோன்றிய காலம் சுமார் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நகரங்களின் தோற்றம் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பழைய கற்காலம் பழைய கற்காலம் மனிதன் இடம்பெயர்ந்து உணவை தேடி உண்டான் வேட்டையாடி உண்டான் பின்னர் தன் உணவை தானே உற்பத்தி செய்து கொள்ள முயன்றால் ஆடு மாடு கோழி முதலியவற்றை பறிவு காட்டி தன்னுடன் தன்னுடன் வைத்து வளர்த்தனர் மனிதன் முதலில் பழக்கியை விளங்கு வந்து நாய் இது வேட்டையின் போது உடன் சென்று உதவுச்சு ஆடு மாடுகளை மேய்த்து பால் இறைச்சி முதலியவற்றை உணவாக கொண்டான் மனித நாகரிக வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிலையை புதிய கற்காலம் எனலாம் அந்த கால மனிதன் செதுக்கப்பட்ட நயமான கூர்மையான கற்கருவிகளை பயன்படுத்தினான் அந்த கருவிகளுக்கு எலும்பு மரம் முதலியவற்றால் கைப்பிடிகள் பொருத்தினான் அந்த காலத்தின் முக்கிய மாற்றம் உணவு உற்பத்தியாகும் அந்த காலத்தில்தான் சக்கரமும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு 
அதன் விளைவாக பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதாக எடுத்து சென்றான் மேலும் சக்கரத்தை பயன்படுத்தி மட்பாண்டங்கள் செய்தான் பின்னர் உலோகத்தின் பயன் அறிமுகமானது முதலில் பயன்படுத்திய உலோகம் செம்பு மண் குடிசைகளை அமைத்தான் மனிதன் குடியிருப்புகளை உருவாக்கி கூட்டமாக வாழ்ந்தான் குடிசைகள் வட்டம் அல்லது நீள்வட்ட வடிவமானது இவை தரை மட்டத்திற்கு கீழ் பள்ளமாக்கப்பட்ட இடங்களில் அமைக்கப்பட்டன கூரைகளும் வெய்யப்பட்டன பயிர் தொழில் செய்தனர் விலங்குகளை பழக்கி வளர்த்தனர் மேய்ச்சல் தொழில் செய்தான் கோடரி எலும்பு கைப்பிடிகள் தூண்டில் முள் ஊசிகள் வெட்டுக்கருவிகள் போன்றவை பயன்படுத்தப்பட்டன புதிய கற்காலத்தில் இறந்தோரை புதைக்கும் பழக்கம் இருந்துச்சு அவ்வாறு புதைக்கும் போது அவர்களுடன் பழகிய விலங்குகளையும் சேர்த்து வீட்டின் முற்றத்திலேயே புதைத்தனர் புதிய கற்கால கருவிகள் கிடைத்துள்ள இடங்கள் திருநெல்வேலி தாஞ்சிக்குடி புதுக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் செம்பு கற்காலம் புதிய கற்கால முடிவில் செம்பு என்னும் உலோகத்தின் பயனை அறிந்திருந்தன செம்பினால் கருவிகள் செய்தனர் அத்துடன் சிறு கற்கருவிகளும் பயன்படுத்தினர் எனவே அந்த காலம் செம்பு கற்கருவிகள் காலம் என்று குறிப்பிடப்படுது அந்த காலத்தில் மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்களின் மேல் வண்ண ஓவியங்கள் வரைஞ்சனர் இவை வரி கோலங்களாக அமைந்து இருந்தன ஹரப்பா நாகரிக ஹரப்பா நகர நாகரிகம் இந்த காலத்தை சார்ந்தது இரும்பு காலம் இரும்பு நாள் கருவிகள் செய்த காலம் வந்து இரும்பு காலம்னு அழைக்கப்படுது இந்த காலத்தில் வீட்டு சாமான்களும் பயிர் தொழில் கருவிகளும் இரும்பு நாள் செய்யப்பட்டுச்சு அவர்களுடன் கற்பனை திறன் காணப்பட்டுச்சு வேத கால நாகரிகம் இரும்பு காலத்தை சார்ந்தது உலோக கலவிகள் இரும்பு பிளஸ் குரோமியம் ஈக்குவல் டு சில்வர் செம்பு பிளஸ் வெள்ளியம் ஈக்குவல் டு வெண்கலம் செம்பு பிளஸ் துத்தநாகம் ஈக்குவல் டு பித்தளை இரும்பு பிளஸ் மாங்கனி மாங்கனீசு ஈக்குவல் டு எக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது லெசன் சிந்துவெளி நாகரிகம் நாம் வாழும் காலத்தை கணினி காலம்னு சொல்கிறோம் மின்னாற்றல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் மிகவும் மதிக்கப்படும் கண்டுபிடிப்பாக கணினி இருக்குது இது வந்து கணினி காலம்னு சொல்கிறோம் ஆதி மனிதன் கல்லை பயன்படுத்திய காலம் வந்து கற்காலம் மனிதனுக்கு முதன் முதலில் தெரிந்த உலோகம் வந்து செம்பு அதனால் அவன் செம்பு கல் ரெண்டையுமே பயன்படுத்தினான் அந்த காலமே செம்பு கற்காலம்னு அழைக்கப்படுது அந்த காலத்தில் தான் இந்தியாவில் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகமான சிந்து சமவெளி நாகரிகம் செலுத்திருந்துச்சு சிந்துவெளி நாகரிகமே இந்திய நாகரிகத்தின் தொடக்கமாக இருக்குது ஹரப்பா ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்ச போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து நதியின் கிளை நதியான ராவி நதிக்கரையில் இருப்பு பாதை அமைச்சாங்க அங்கு மணல் மேடு ஒன்றை கண்டனர் அதில் தரமான சுட்ட செங்கற்களும் கட்டட இடிபாடுகளும் இருந்ததை பார்த்தாங்க அந்த கட்டட சுவர்களின் நேர்த்தியான செங்கற்களை எடுத்து சென்று ரயில் பாதை கட்டமைப்புகளை செஞ்சுக்கிட்டாங்க பல கட்டடங்களின் சுவர்கள் அவ்வாறு பிரித்து பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அகழ்வு ஆராய்ச்சிகள் அதே பகுதியை ஆய அகழ்வு ஆராய்ச்சி செஞ்சபோது தொன்மை இந்தியாவின் முது பெரும் நகரம்னு கண்டறிஞ்சாங்க கரப்பா என்ற சிந்து மொழி சொல்லுக்கு வந்து புதையுண்ட நகரம் அப்படின்னு பொருள் அடுத்து கண்டறியப்பட்ட ந நாகரிகத்தின் பிற நகரங்கள் யாவோ கரப்பா நாகரிகம் என்று ஆய்வு செய்யப்பட்டுச்சு சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்த நாகரிகம் இந்தியாவில் மலர்ந்து இருந்ததாக கண்டறியப்பட்டுச்சு இதே போன்று நகரங்களின் இடிபாடுகள் முகஞ்சதாரோ சான்குதாரோ களிபங்கன் லோத்தல் போன்ற வேறு பல இடங்களிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு பெருங்குளம் பெருங்குளம் சிந்து சமவெளி நகரங்களுடைய கோட்டை பகுதியில் கட்டமைப்பு நுணுக்கங்கள் மிக்க குளம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இது சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு குளம் மெழுகு பூசிய சுட்ட செங்கற்களால் நீர் கசியாமல் இருக்குமாறு இணைத்து கட்டப்பட்டிருப்பது மிகவும் வேப்பை உண்டாக்குது குளங்கள் கிணற்று நீரால் நிரப்பப்பட்டிருந்துச்சு குளத்திலிருந்து அழுக்கு நீர் வெளியே செலவும் தனி கால்வாய் அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு கட்டடங்கள் வீடுகள் வரிசையாகவும் ஒழுங்காகவும் நேர்த்தியுடனும் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு இரு அறைகள் கொண்ட சிறு வீடுகள் முதல் மாடி மீடுகள் வரை பலவிதமான கட்டடங்கள் மண்டபம் தானிய களஞ்சியம் போன்ற பொது கட்டடங்களும் இருந்துச்சு பொதுவாக வீடுகளில் ஜன்னல்கள் இல்ல நகர அமைப்பு சிந்து வெளி நகரங்கள் திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு பொதுவாக நகரின் வடபகுதி குறுகலாகவும் உயரமாகவும் இருந்துச்சு ஆய்வாளர்கள் பாதுகாப்பிற்கான கட்டமைப்பாக இதனை கருதுறாங்க அந்த நகரின் கிழக்கு பகுதி விரிந்தும் சற்று தாழ்வாகவும் அமைந்திருச்சு அமைந்திருந்துச்சு முகஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற சிந்து மொழி சொல்லுக்கு இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு பொருள் வல்லுநர்களால் திட்டமிடப்பட்ட பின்னரே நகரங்கள் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு ஆட்சி முறை பொது கழிவுநீர் திட்டம் பொது குளம் பொது மண்டபம் தெருவிளக்குகள் தெருக்களில் காணப்படுது பாதாள சாக்கடை வீட்டு கழிவுநீர் மூடப்பட்ட சரிவில் உள்ள சிறு கால்வாய்கள் வழியாக தெருவில் உள்ள பொது கால்வாயில் இணைஞ்சிருந்தது பண்பாட்டு அறிவியல் கட்டட தொழில் நிலம் தேர்தல் மனை அளவீடு கால் கோழுதல் தரமான கட்டுமான பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தல் வடிவ கணினி அமைப்பு அமைப்பு பற்றி 
அறிதல் முதலிய பயன்பாட்டு அருவிகள் தொழில்நுட்பங்கள் நடைமுறைகள் இருந்துச்சு சிந்துவெளி மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை மக்கள் கடல்வெளி வணிகம் சென்று உலோகங்கள் விலை உயர்ந்த கற்கள் அணிகலன்கள் மற்றும் பல்வேறு பயன்பாட்டு பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க மட்பாண்டம் சக்கரத்தை பயன்படுத்தி சட்டி பானைகள் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு இவை பல பல பக்கவும் வண்ணங்கள் பூசப்பட்டும் வந்துச்சு கைத்தொழில் குழந்தைகள் விளையாடும் சுடுமண் பொம்மைகளும் கிழிஞ்சல் பித்தளை செம்பு வெள்ளி தங்கம் முதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட பல விளையாட்டுப் பொருட்களும் காணப்படுது தங்கமும் வெள்ளியும் அணிகளன் செய்ய பயன்பட்டுச்சு எடைக்கற்கள் ஒரு வகை திண்மையான கற்களால் தயாரிக்கப்பட்டுச்சு சுழ்மண் முத்திரைகள் செவ்வக வடிவிலான நூற்று கணக்கான முத்திரைகளும் இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது அவற்றில் சித்திர வடிவிலான எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு களிமண் முத்திரைகளில் காளைகள் வண்டி புறா படகுகள் யோக முத்திரையில் அமைந்துள்ள ஒருவருடைய வடிவம் சுடுமண் உருவ பொம்மைகள் காணப்படுது எழுத்துமுறை இன்று இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட சுட்ட களிமண் பழுகை பலகைகளின் மீது எழுத்துக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்குது இவை சித்திர எழுத்துக்களாகும் ஏடுகளில் வரிகள் வலப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாகவும் இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாகவும் எழுதப்பட்டிருக்குது இந்த எழுத்துக்கள் தொல் தமிழ் எழுத்துடன் தொடர்புடையன என்று கூறப்படுது தொழில் சிந்துவெளியில் பயிர் தொழிலாளர் கை தொழிலாளர் வணிகர் நேசவாளர் மட்பாண்டம் செய்வோர் உலோக வேலை செய்வோர் என பல வகைப்பட்ட மக்கள் காணப்படுறாங்க விவசாயம் மக்களுடைய முக்கிய தொழில் உடைகள் மக்கள் வந்து பருத்தி கம்பளி ஆடைகளை அணிஞ்சிருந்தாங்க அணிகலன்கள் தங்கம் வெள்ளி தந்தம் விலை உயர்ந்த கற்கள் போன்றவற்றை அணிகலன்கள் செய்ய பயன்படுத்தினாங்க ஏழை மக்கள் கிழிஞ்சல் தாமிரம் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்ட அணிகலன்களை அணிஞ்சிருந்தாங்க கலைகள் சிந்துவெளி மக்கள் டெரகோட்டா எனப்படக்கூடிய சுடுமண் மட்பாண்டம் செய்வதில் திறமை மிக்கவர்களாக இருந்தாங்க பறவைகள் விலங்குகள் ஆண் பெண் உருவங்கள் எருதுகளால் இழுக்கப்படும் ஓட்டுபவருடன் கூடிய வண்டி மட்பாண்டங்கள் குவலைகள் போன்ற பொம்மைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டாங்க சிற்பம் முகஞ்சதாராவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள வெண்கலத்தால் ஆன நாட்டிய மங்கியின் உருவ சிலை தாடியுடன் காட்சி தரும் ஒருவனின் சுண்ணாம்புக்கள் சிலை முதலியன அந்த கால மக்களின் சிற சிற்ப வேலை திறனுக்கு சிறந்த சான்றுகளாகும் சமயம் முகஜதாரவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் சமய கோட்பாடுகளையும் சமய பற்றினையும் அறிவிக்குது பசுபதி என்ற சிவனையும் பெண் கடவுளையும் லிங்கம் சூலம் மரம் முதலியவற்றையும் வணங்கினாங்க நகரங்களின் அழிவிற்கான காரணங்கள் மரத்தலான பொருட்கள் காணப்பெறாமையால் அவை பெருந்தீயில் அழிந்திருக்கலாம் உள்நாட்டு போரில் தோன்றிய கழகத்தின் விளைவாகவும் அவை அழிந்திருக்கலாம் இயற்கை காரணங்களாலும் அடிக்கடி மாறும் தன்மையுள்ள சிந்து ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கினாலும் அவை புதையுண்டிருக்கலாம் ஆரியர்கள் இந்த நகரை அழித்து முன்னேறியிருக்கலாம் முகஞ்சதாரவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள மனித எலும்பு குவியல் அந்த நகரம் அயலவரின் படையெடுப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்டி லெசன் பண்டை தமிழகம் இமயம் முதல் குமரி வரை பரவியுள்ள இந்திய நாட்டை போற்றி பழம்பெரும் நாடு எங்கள் பாரத தேசமடி பாப்பா என்று பாடுவர் இந்த தென்னாட்டில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் துளு ஆகிய மொழிகளை பேசும் மக்கள் வாழும் மாநிலங்கள் உள்ளன இதனை வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயுடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்ற என்ற நன்னூல் இயற்றிய பவனந்தி முனிவர் குறிப்பிட்டு கூறியுள்ளார் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் தென்னாட்டின் பெரும்பகுதி சென்னை மாகாணம் என்று அழைக்கப்பட்டுச்சு நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பின் தனியாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு சென்னை மாகாணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் முதலமைச்சராக அமர்ந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் தமிழ்நாடு என்று பெயர் வந்து சூட்டப்பட்டுச்சு நாம் பேது நாம் பேசும் தமிழை செந்தமிழ் பைந்தமிழ் முத்தமிழ் என்றெல்லாம் பாராட்டி குறிப்பிடுவர் இனிய தமிழ் பேசப்படும் தமிழ்நாட்டை பாராட்டி செந்தமிழ் நாடினும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே என்று தேசிய கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடியுள்ளார் பழங்கால தமிழகத்தை முடியுடைய மூவேந்தர்கள் என போற்றப்படும் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தனர் தமிழகத்தின் மேற்கு பகுதியை சேரர்களும் வடகிழக்கு பகுதியை சோழர்களும் தென் பகுதியை பாண்டியர்களும் ஆண்டு வந்தனர் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் வரலாற்று காலத்திற்கு முன்னர் குமரி மணிக்கு தெற்கே உள்ள இந்துமா கடல் பகுதி ஒரு பெரு நில நிலப்பரப்பாக இருந்துச்சு அதை குமரி கண்டம் என்பர் புலவர் தென்னாட்டை போன்று எட்டு பத்து மடங்கு பெரிய அந்த நிலப்பர அந்த நிலப்பரப்பில் பருளியாறு ஓடியது மூன்று சங்கங்கள் அந்த காலத்தில் பாண்டியர் தலைநகர் தென்மதுரை அங்கு தமிழ் வளர்த்த தலை சங்கம் கூடியது என்று கூறப்படுது பின்னர் நிகழ்ந்த கடல் கோளால் தென்மதுரை உள்ளிட்ட பெரும் நிலப்பகுதி கடலில் மூழ்கியதால் நீரில் மூழ்காத நிலப்பரப்பில் கடாபபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு பாண்டிய அரசு நடைபெற்றது அந்த நகரில் தமிழ் வளர்த்த புலவர்கள் கூடும் இடைச்சங்கம் நடைபெற்றது அந்த தலைநகரும் பின்னர் கடற்கோளுக்கு இரையானது 
அதன் பின்னர் பாண்டியர் இன்றைய மதுரை மாநகரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி நடத்தினர் மதுரை மூதூரில் தமிழ் வளர்த்த புலவர்களின் கடச்சங்கம் நடைபெற்றது இங்கு பாண்டிய மன்னர் தலைமையில் புலவர்கள் கூடி தமிழ் ஆய்வு நடத்திய சிறப்பால் இந்நகரே கூடல் என்றும் பெரு பெயர் பெறுவதாயிற்று தமிழ் மொழியின் வளத்தை பெருக்கும் இலக்கியம் வளர்த்த தலை இடை கடை சங்கங்கள் மூன்றும் தலை தலைமை மூன்றும் தலைமுறை பலவாக பாண்டியர் தலைமையில் நடைபெற்றது என்பர் லெமோரியா கண்டம் கடற்கோளால் மூழ்கி போன குமரி கண்டத்தில் தான் பல்லுயிர்களும் பெருகுவதற்கேற்ற தட்ப வெப்ப சூழல் நிலவியது அதனால் பரிணாம வளர்ச்சி முறையில் அங்குதான் முதல் மனித இனம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அந்த மாந்தர் பேசிய மொழியே தமிழ் தமிழின் மூல மொழி ஆகும் இதற்கு மாறாக குமரி கண்டத்திற்கு முன்னதாக அந்த பகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய கண்டம் ஆப்பிரிக்காவையும் ஆஸ்திரேலியாவையும் இணைக்குமாறு நிலவியது என்றும் அந்த கண்டத்தில் வாழ்ந்த லெமூர் என்னும் குரங்கினத்தின் பெயரால் அக்கண்டம் லெமூரியா என்று பெயர் பெற்றது என்றும் அங்கு தோன்றிய மனித குரங்கே முதல் மனிதன் பிறக்க காரணம் என்றும் கருதுகின்ற ஆய்வாளரும் உள்ளனர் எவ்வாறாயினும் முதல் மனித இனம் குமரிக்கு தெற்கே இருந்த கண்டத்தில்தான் தோன்றியது அந்த இனம் மாந்தர் பேசிய மொழியின் மூலமே தொழில் அவர்தம் வழி வழி வந்த மரபுடன் வாழும் நிலைமை தமிழ்நாடு என்று முடிவு செய்யலாம் வரலாற்று காலம் தமிழ்நாட்டை குறித்து அறியக்கூடிய வரலாற்று காலம் சங்க காலத்தில் தொடங்குகிறது சங்க காலம் என்பது கடைச்சங்கத்தில் புலவர்கள் அவ்வப்போது கூடி தமிழ் ஆய்வு நடத்திய காலமாகும் அது திமு ஆண்டு இருநூறு முதல் திபி ஆண்டு இருநூறு வரை நானூறு ஆண்டு காலமாகும் அது திமு முன்னூறு முதல் திபி முன்னூறு வரை என்றும் கொள்ளுவோரும் உண்டு திமு திபி என்பது திருவள்ளுவரின் பிறப்பாண்டான கிமு முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டை மையமாக கொண்டு கணக்கிடுவதாகும் தமிழ் அறிஞர்களின் முடிவின்படி கிறிஸ்துவ பிறப்பதற்கு முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருவள்ளுவர் பிறந்தார் என்று கொண்டு காலத்தை கணக்கிடுவதை தமிழக அரசும் ஏற்று அறிவித்துள்ளது தற்காலத்தில் சங்க இலக்கியம் என கிடைத்துள்ள நூல்கள் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அவற்றில் உள்ள செயல்களை கபிலர் பரனர் அவ்வையார் நக்கீரர் முதலான பல நூறு புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர் அவற்றின் மூலம் தமிழ் நாகரீகம் பழக்க வழக்கம் பண்பாடு ஆட்சி முறை முதலானவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம் கடைசங்க காலத்திற்கு முன்னரே தமிழின் பெருமைக்கு அடையாளமாக அரும்பெரும் இலக்கணமாக தொல்காப்பியம் தோன்றியுள்ளது சங்க காலத்திலேயே அனைத்து மத சமத்தாரும் வியந்து போற்றும் திருக்குறள் தோன்றி இருக்கிறது என்பது தமிழுக்கு தனி பெருமையாகும் நமது தாய்மொழி தமிழ் இலக்கண வரம்பு கொண்டு வளர்ந்த தன்மையால் சேந்தமிழ் என்றும் வழங்கப்பட்டது பிற மொழிகளின் துணை தேவையின்றி தேவையின்றியே தமிழ் வளரும் திறன் பெற்றிருப்பதால் தமிழை உயர்தனி செம்மொழி என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவர் மூன்று பக்கங்களிலும் கடலால் சூழப்பட்ட தென்னகத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் சங்க காலத்திற்கு முன்பிருந்தே திரக திரை கடலோடியும் திரவியம் தேடு என்பதற்கேற்ப கடல் வாணிபத்தில் சிறந்திருந்தன நாவாய் களம் கப்பல் தோணி ஓடம் படகு தெப்பம் கட்டுமரம் முதலான ஏராளமான சொற்கள் கடலில் செல்லும் களங்களை சுட்டும் பெயராக உள்ளது அக்காலத்தில் புகார் என்னும் காவேரி பட்டினம் கொற்கை முசிறி தொண்டி வஞ்சி முதலான பல துறைமுகங்கள் இருந்தன மேற்கிலும் கிழக்கிலும் இருந்த எகிப்து யவனம் ரோம் சீனம் முதலான பல நாடுகளுடன் பண்டமாற்று வணிகம் செய்து வந்தது தமிழ்நாடு சங்க காலத்தில் தமிழ் புலவர்கள் நிலத்தை ஐந்து இயற்கையாக இயற்கை பிரிவாக பிரித்து வழங்கினர் மலைகளும் அது சார்ந்த நிலமும் குறிஞ்சி எனப்பட்டது காடுகளும் அது சார்ந்த நிலமும் முல்லை எனவும் கடலும் கடற்கரை பகுதியும் நெய்தல் எனப்பட்டது நீர் வளத்துடன் வயல் சூழ்ந்த பகுதி மருதம் எனப்பட்டது கடும் வறட்சிக்கு உள்ளாகி திரிந்த நிலத்தை பாலை என வழங்கினர் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மன்னர்கள் குடிமக்களை காப்பதை தமது உயிரினும் மேலான கடமையாக கொண்டிருந்தனர் அவர்களன்றியும் நாட்டில் பல குறுநில மன்னர்களும் வள்ளல்களும் சிறு சிறு பகுதிகளை ஆண்டிருந்தனர் குறிப்பாக உழவு தொழில் உலகோருக்கு உணவளிக்கும் உயர்ந்த தொழிலாக மதிக்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்த நிலையில் மனிதனின் மானம் காக்கும் துணிதரும் நெசவு தொழில் மதிக்கப்பட்டது மூவேந்தர்கள் சேரர் சேரர் ஆட்சி பகுதியில் தற்போதைய கேரளமும் வடமேற்கு தமிழகமும் உள்ளடக்கி இருந்துச்சு சேரர் மரபில் வந்தவர்களுள் எமயவர்மன் நெடுஞ்சேரலாதன் சிலம்பு புகழ் சேரன் செங்குட்டுவன் முதலானோர் சேரன் செங்கொட்டுவன் முதலானோர் புகழ் ஓங்கியவர்கள் அவ்விருவருமே வடக்கில் இமயம் வரை சென்று வெற்றி கொடி நாட்டியவர்கள் என்று கூறப்படுது சேரர்களின் தலைநகரம் வஞ்சி துறைமுகம் தொண்டி மற்றும் முசிறி சின்னமா முசிறி சேரர்களின் தலைநகரம் வஞ்சி கரூர் துறைமுகம் தொண்டி மற்றும் முசிறி சின்னமாக விற்கோடியும் விளங்கின சோழர் சோழர்களின் ஆட்சி பகுதியில் 
திருச்சி தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை நாகப்பட்டினம் மற்றும் தென்னார்காட்டின் சில பகுதிகள் உள்ளடக்கி இருந்துச்சு சோழ மரபில் வந்தவர்களூர் கரிகார் சோழன் கிள்ளி வடவன் ஆகியோர் புகழ்மிக்கவர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சோழ மன்னன் கரிகாலன் அவன் தனது ஆட்சி காலத்தில் அந்நாட்டவர்களை கைதிகளாக அண்ணா ஆட்சி காலத்தில் அந்நாட்டவர்களை கைதிகளாக கொண்டு வந்து காவிரியின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டினார் அது இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளது எனவே அவர் கரிகால் பெருவளத்தான் என்று போற்றப்படுகிறார் சோழர்களின் தலைநகரம் முறையோர் துறைமுகம் காவேரி பூம்பட்டினம் சின்னமாக புடிக்கோடியும் உள்ளது பாண்டியர் பாண்டியர் ஆட்சி பகுதி கன்னியாகுமரி முதல் மதுரை வரை மதுரை வரை பரவியுள்ளது பாண்டிய மரபில் வந்த மன்னர்களுள் பீடும் பெருமையும் வாய்ந்தவர்கள் சிலர் அவர்களுள் பாண்டியன் முடத்திருமாறனும் தன் மீது போர் தொடுத்து ஏழு குறுநில மன்னர்களை ஒரு சேர வென்ற தலையாளங்கன காணத்து சிறுவென்ற நெடுஞ்செழியனும் சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெற்ற பெருமை குறியவனும் யானோ அரசன் யானை கல்வன் என்று கூறி வளைந்த தன் செங்கோலை நிமித்தும்பாறு உயிர் நீர்த்தவனுமான பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் பாண்டியர்களின் தலைநகரம் மதுரை துறைமுகம் குர்க்கை சின்னமாக மீன்கொடியும் விளங்கின குறுநில மன்னர்களாக விளங்கிய கடையெழு வள்ளல்களான பாரி ஓரி ஆயி எளினி நள்ளி மலையன் பேகன் ஆகியோர் புகழ்பெற்றவர்கள் மக்கள் வாழ்க்கை பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமை யான் என்னும் குரல் கேட்ப வேறுபட்ட சமுதாயம் நிலவியது அவரவர் செய்யும் தொழிலின் காரணமாக வேறுபாடு தோன்றியது குளங்கள் பல தோன்றின அந்த காலத்தில் மகளிரும் உரிமையுள்ள வாழ்வு நடத்தும் வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் வைதிக முறையில் பின்பற்றப்பட்டதை போல் மகளிர் தகுதியற்றவர்கள் என்னும் நோக்கத்தில் அவர்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டவர்களாக இல்லை எனலாம் அறுவடை விழா பொங்கல் விழா இளவேனில் பருவ விழா போன்ற விழாக்கள் மக்கள் கொண்டாடினர்